ಉತ್ತರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವಿವತ್ತು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಅಂದರೇನು ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಎಂದರೇನು ಶ್ರೇಣಿ ಎಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವವಾಯಿತು ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ನಿಜ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅನ್ವಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ವಯ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಗೊಳ್ರಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಶ್ರೇಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಶ್ರೇಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರಣಿ ಎಂದ ಅರ್ಥ ಹ್ಞೂ ಸರಣಿ ಎಂದಂಗೆ ಶ್ರೇಡಿ ಅಂದ್ರೇನು ಒಂದು ಸರಣಿ ಎಂದಂಗೆ ಹೌದಾ ಶ್ರೇಡಿಗಳೊಳಗೆ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರ ಅದಾವ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿ ಒಂದು ಗುಣೋತ್ತರ ಶ್ರೇಡಿ ಒಂದು ಹರಾತ್ಮಕ ಶ್ರೇಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಹ್ಞೂ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅದಾವ ಆ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರೋದು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಹ್ಞೂ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಗೆ ಬರೋದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಗಳು ಹೋದ ವರ್ಷ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗುಣೋತ್ತರ ಶ್ರೇಡಿನೂ ಇತ್ತು ಹರಾತ್ಮಕ ಶ್ರೇಡಿನೂ ಇತ್ತು ಹ್ಞೂ ಶ್ರೇಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯಾ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ ಎರಡು ಅನುಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಸಂಖ್ಯಾ ಸರಣಿಯನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅರ್ಥತ್ರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯಾ ಸರಣಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಸರಣಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಂಖ್ಯಾ ಸರಣಿ ಕಾಣ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮೂರು ಐದು ಏಳು ಒಂಬತ್ತು ಹೌದಾ ಈ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯಾ ಸರಣಿಗಳ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯಾ ಸರಣಿ ಅದಲ್ಲ ಈ ಸಂಖ್ಯಾ ಸರಣಿಯ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅವು ಅನುಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಹೌದಾ ಒಂದು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದು ಅನುಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಅನುಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರದ ಮೂರು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಎರಡು ಬರ್ತದ ಐದು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಎರಡು ಬರ್ತದ ಏಳು ಮೈನಸ್ ಐದು ಎರಡು ಬರ್ತದ ನೀನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಪದದೊಳಗ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಪದದೊಳಗೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಪದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗ್ತದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸಿಗ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದು ಏನು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪದ ಏನದ್ರಿ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕದ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎರಡನೇ ಪದದೊಳಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಏನದ ಅದು ಕೂಡ ಮೈನಸ್ ಅದಿಲ್ಲ ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅರ್ಥತಾ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಮೈನಸ್ ಎರಡನೇ ಪದ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಪದ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಮೈನಸ್ ಎರಡನೇ ಪದ ಮೈನಸ್ ಏಳು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಹೆಂಗದ ಹಂಗ ಬರೀ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಏಳಕ್ಕ ಏಳು ನಾಲ್ಕು ಏಳರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ರೀ ಮೂರು ಬರ್ತದ ದೊಡ್ಡ ಅಂಕಿ ಚಿನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಅದ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರೀ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೊಡ್ಡ ಅಂಕಿ ಚಿನ್ನೆಯೊಳಗ ಸಣ್ ದೊಡ್ಡ ಅಂಕಿ ಒಳಗ ಸಣ್ಣ ಅಂಕಿ ಕಳಿಬೇಕು ಚಿನ್ನೆ ದೊಡ್ಡ ಅಂಕಿ ಇಡಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಂತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಕಳೆದ್ರ ಇದರೊಳಗ ಎರಡನೇ ಪದದೊಳಗ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಕಳೆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಂತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಅದ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಬರ್ಕು ಮೈನಸ್ ಇನ್ ಬ್ರಕೆಟ್ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಯಾಕೆ ಹೇಳು ಇದು
ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದ ಹಾ ಡಿ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡುವಂಥ ಸೂತ್ರ ಏನ್ರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಹಿಡುವಂಥ ಸೂತ್ರ ಎ ಟು ಮೈನಸ್ ಎ ಒನ್ ಎರಡನೇ ಪದ ಮೈನಸ್ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಮುಂದಿನ ಪದ ಮೈನಸ್ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಪದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ನನಗ ಎರಡನೇ ಪದ ಬೇಕು ಏನು ಬೇಕು ಎರಡನೇ ಪದ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಎರಡನೇ ಪದ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿ ಒಳಗೆ ಒಂದನೇ ಪದ ಕೂಡಿಸ್ ನಿನಗೇನು ಸಿಗ್ತದ ಎರಡನೇ ಪದ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಒಳಗಡೆ ಈ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಪದ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದೆ ಏನದು ನೋಡಿಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಅದ ಮೈನಸ್ ಎ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ ಏನಾಯ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಆಗ್ತದ ಹೌದಾ ಎ ಟು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಆಗ್ತದ ಎ ಟು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಪದ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಪದಕ್ಕೆ ಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮೊದಲನೇ ಪದಕ್ಕೆ ಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎರಡನೇ ಪದ ಬರ್ತದ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ನಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಪದ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಪದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಇದೇ ಥರನಾಗಿ ನಮಗೇನು ಬರ್ತದೆ ಎ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಡಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಡಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿನಗೆ ಎ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಡಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ 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 ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಡಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎ ಎನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಪದ ಸಿಗ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಮೊದಲನೇ ಪದಕ್ಕೆ ಏನು ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎರಡನೇ ಪದ ಸಿಕ್ತು ಈ ಪದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಪದ ಅಂದರೆ ಮೂರನೇ ಪದ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಡಿ ಒಂದನೇ ಪದಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಎರಡು ಡಿ ಒಂದನೇ ಪದಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೂರನೇ ಪದ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಮೂರು ಡಿ ಎರಡನೇ ಒಂದನೇ ಪದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದನೇ ಪದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಡಿ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ನನಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪದ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನನಗೆ ಎನ್ನೇ ಪದ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಎನ್ನೇ ಪದದ ಸೂತ್ರ ಏನ್ರಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ ಬ್ರಕೆಟ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ ಬ್ರಕೆಟ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ನನಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎನ್ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಒಂದು ಹಾಕು ಅವಾಗ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಒಂದಾಗ್ತದೆ ಎನ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಝೀರೋ ಡಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಝೀರೋ ಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಝೀರೋ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಬರೀ ಎ ಉಳಿತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಪದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು ಎ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಎರಡನೇ ಪದಕ್ಕೆ ಎ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಜಾಗದಾಗ ಎರಡು ಹಾಕು ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಆಗ್ತದ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಪದ ಎರಡನೇ ಪದ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಕ ಡಿ ಕೂಡಿಸು ಮೂರನೇ ಪದ ಬೇಕು ಎ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಜಾಗದಾಗ ಮೂರು ಹಾಕು ಮೂರು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಡಿ ಆಗ್ತದಂದ್ರ ಎ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಎರಡು ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಪದ ಬೇಕಂತಂದ್ರ ಏಕ ಎರಡು ಡಿ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಹತ್ತನೇ ಪದ ಬೇಕಂತಂದ್ರ ಏಕ ಏಕ ಎಷ್ಟು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಡಿ ಕುಂದ್ರೆ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದೇ ತರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಪದ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏಕ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಡಿ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದೇ ತರ ಎನ್ನೇ ಪದ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏಕ ಏನು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಡಿ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದೇ ಸೂತ್ರ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ ಬ್ರಕೆಟ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನು
ಈ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಪಿರಾಮಿಡ್ನ ಆಕೃತಿಯ ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಸ್ಪೀಟ್ ಎಲಿಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಪಿರಾಮಿಡ್ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಹೌದಾ ಒಂದನೇ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಈ ಥರನಾಗಿ ನೀವು ನಾಲ್ಕು ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲಿಗಳನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಕೂಡಿಸಿದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತವೆ ಮೂರು ಆಗ್ತವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ನಾಲ್ಕು ಆಗ್ತವ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾರಿ ಎರಡು ಆಗ್ತವ ನಾಲ್ಕನೇ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಆಗ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ನಾಲ್ಕು ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಮೂರು ಈ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಒಂದು ಇದೇನು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಒಂದು ರೂಪ ಅದ ಇಂಥ ರೂಪಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಸಿಗ್ತವ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ ನಿನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ ನೋಡು ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಕೃತಿ ಅದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಕೃತಿಯನ್ನು ನೀನು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಮಾಡ್ತು ಮಾಡು ಮೊದಲ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಕೃತಿ ಒಂದು ಅಂತ ತಗೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಒಂದು ತಗೊಂಡಾಗ ಅದ್ರ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ನಿನಗೆ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಸಿಗ್ತದೆ ಇದು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಕೃತಿಯೊಳಗೆ ಇದು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಆಯಿತು ಇದನ್ನು ಅರ್ಧ ಮಾಡು ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಭಾಗಲೆ ನಾಲ್ಕು ಸಿಗ್ತದೆ ಚಾರಣೆ ಭಾಗ ಸಿಗ್ತದೆ ಒಂದು ಭಾಗ ನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ಚಾರಣೆ ಭಾಗ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಕ್ಕ ಇದು ಚಾರಾಣಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಭಾಗಲೆ ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದನ್ನು ಅರ್ಧ ಮಾಡು ನಿನಗೇನು ಸಿಗ್ತದಪ್ಪ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಭಾಗಲೆ ಎಂಟು ಸಿಗ್ತದ ಅದನ್ನು ಅರ್ಧ ಮಾಡು ವಾಪಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಭಾಗಲೆ ಹದಿನಾರು ಸಿಗ್ತದ ಅದನ್ನು ಅರ್ಧ ಮಾಡು ಒಂದು ಭಾಗಲೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಿಗ್ತದ ಅದನ್ನು ಅರ್ಧ ಮಾಡು ಒಂದು ಭಾಗಲೆ ಅರವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಸಿಗ್ತದ ಇದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಆಗ್ತದ ಇದು ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀನೇನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರ ಈ ತರ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಗಾಗ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಗಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ನಾಗಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಜಾಗದಾಗ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಐಕಾನ್ಸ್ಗಳು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ಥರ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಆದಾಗ ಈ ಥರ ಆಕೃತಿಗಳು ಕಾಣ್ತಾವೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದೇ ಥರನಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಮೇರಿಕ ಅದೊಳಗೆ ಒಂದು ಅಮೇರಿಕದೊಳಗೆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉದ್ಯಾನವನ ಅದ ಆ ಉದ್ಯಾನವನದ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲೋಷ್ಟೋನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಎಲ್ಲೋಷ್ಟೋನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಎಲ್ಲೋಷ್ಟೋನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದ ಒಂದು ಭಾಗದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಭೂಮಿ ಒಳಗಿಂದ ಭೂಮಿ ಒಳಗಿಂದ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಚಿಲುಮೆ ಬುಗ್ಗೆಗಳು ಹರ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ನೀರು ನೀರೊಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ ಹೌದಾ ಅದು ಯಾವ ರೂಪದಾಗ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಬೆಯ ರೂಪದೊಳಗೆ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ರೂಪದೊಳಗೆ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ರೂಪದೊಳಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಈ ಚಿಮ್ಮಿದ ಎತ್ತರ ಒಂದು ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆ ಚಿಮ್ಮಿದ ಎತ್ತರ ಒಂದು ಮೀಟ್ರ್ ಇತ್ತಂತ ತಿಕೋ ಒಂದು ಮೀಟ್ರ್ ಎತ್ತರ ಇತ್ತಂತ ತಿಕೋ ಅದು ವಾಪಸ್ ಚಿಮ್ಮಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಲವತ್ತಾರು ನಿಮಿಷ ನಾವು ಕಾಯ್ಕೊಂತ ಕುಂದಿರ್ಬೇಕು ನಲವತ್ತಾರು ನಿಮಿಷ ಕಾಯ್ಕೊಂತ ಕುಂತಾಗ ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಚಿಮ್ತದ ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಚಿಮ್ಮಿದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಎರಡು ಮೀಟ್ರ್ ಎತ್ತರ ಇತ್ತಂತ ತಿಕೋ ಎಷ್ಟು ಮೀಟ್ರ್ ಎರಡು ಮೀಟ್ರ್ ಎತ್ತರ ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅದು ಚಿಮ
ಸಂಭವನ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಇಷ್ಟು ಆಗ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ಆಗ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ ತಿಳಿದು ಕಲಿತರೆ ಅದು ಜ್ಞಾನ ತಿಳಿದು ಕಲಿತರೆ ಜ್ಞಾನ ತಿಳಿಯದೆ ಕಲಿತರೆ ಅದು ಮೂರ್ಖತನ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದು ಕಲಿಯೋಣ ತಿಳಿಯದೆ ಕಲಿತು ಮೂರ್ಖರಾಗೋ ಆಗೋದು ಬೇಡ ತಿಳಿಯದೆ ಕಲಿತು ಮೂರ್ಖ ಮೂರ್ಖರಾಗೋದಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ತಿಳಿಯದೆ ಕಲಿಯುವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಟ್ಟ ಹೊಡೆಯೋದು ಬಾಯಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಕುಂತ್ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದು ದಂಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ದಂಡಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಿರೋದಂದ್ರೆ ಬರೇ ಬಾಯಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ತಿಳಿಕೊಳ್ಳದ ಕಲ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋದು ಅದು ಮೂರ್ಖರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿನಗ ಕುರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತದ ಕುರಿ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಹುಲಿ ಆಗೋಣ ಹ್ಮ್ ಜ್ಞಾನದ ಹುಲಿಗಳಾಗೋಣ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸದಾ ನೀವಿರ್ರಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹ್ಞೂ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನು ಓದ್ರಿ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಮ್ಯಾಗ ಹಾಂ ಕಮೆಂಟು ಲೈಕು ಶೇರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ 